안녕하세요 안경멘토입니다 선글라스의 계절이 다가오고 있긴 한데요 코로나 때문에 외출이 어렵지만 음, 조만간 코로나가 빨리 종식되기를 바라는 마음입니다 선글라스 구입 전 필수 체크 포인트 선글라스 구입 후 또는 도수를 넣었을 때 어지러운 이유는 무엇일까요? 이것을 이야기해보는 시간을 가지려고 합니다. 선글라스가 도수가 없는데도 어지러운 경우가 있다면 선글라스 도수를 맞췄을 때 어지러운 이유가 또 있을 겁니다. 왜 그럴까요? 왜 그럴까요? 네. 몇 가지 이유가 있겠지만 은 오늘은 커브에 대한 이야기를 하려고 합니다. 커브는 선글라스가 몇 가지 준비되어 있는데요. 전면이 이렇게 보시는 것처럼 평평한 타입 그리고 스포츠 선글라스처럼 이렇게 굴고 커브가 져 있는 타입 그리고 커브가 아주 심한 얼굴을 감싼 듯한 스타일의 선글라스들이 있는데요. 구입하기 전에 이것을 구별하여서 나에게 맞는 선글라스를 찾는 방법을 안내 드리려고 합니다. 얼굴형에 따라 맞는 선글라스가 있다는 사실 어떤 분은 전면 얼굴이 약간 평평한 분이 있다면 어떤 분은 갸름하게 아주 둥근 형도 있는데요 저는 약간 좀 평평한 형입니다만 은 전면에서 봤을 때 본인이 어, 특히 오른쪽 왼쪽 눈을 기준으로 봤을 때 위에서 아래로 딱 내려다 봤을 때 힘이 많다 한다면 이렇게 굴곡이 있는 선글라스 커브가 많은 선글라스 괜찮습니다 그런데 앞면이 평평한데 커브가 많은 선글라스 쓰게 되면 볼에도 닿기도 하고 옆머리 눌리기도 하고 때로는 코받침이 코등에 닿지도 않기도 하면서 이 렌즈가 굴고 커브가 많이 진 상태가 중심과 주변 시야에 거리감이 같지 않아서 어지러운 경우를 많이 봅니다. 현장에서 말이죠. 이럴 때는 구입 전, 구입 전과 구입 후를 나눠서 이야기해 보겠습니다. 구입 전이라면 이런 커브 게이지라고 하는 게 있어요. 커브 게이지는 얼굴의 굴곡형이 어느 정도로 되어 있는지를 맞추기 위해서 스타 안경에서 특별 제작한 건데요. 만약에 예를 들어서 이런 식으로 돼 봤을 때 이런 식으로요. 왜 반지 맞출 때 또는 옷을 맞출 때 또는 신발을 맞출 때 기준되는 샘플이 있을 겁니다. 그 기준대로 맞추어서 사용하거나 구입한다면 아주 편하게 사용할 수 있겠죠. 그런 식인데요. 이렇게 맞추다 보면 은 개인 얼굴형에 맞는 굴곡이 나오게 됩니다. 그 굴곡에 맞는 선글라스를 구입해서 피로시 도수를 맞춘다면 내 얼굴형과 선글라스 굴곡도가 맞아지기 때문에 중심과 주변부 중심과 주변부에 눈에서부터 렌즈까지 거리가 일정하기 때문에 시야의 어지러움이 생기기가 매우 어렵죠. 그런데 만약에 평평한 사람이 커브가 많은 이런 식으로 커브가 많은 것을 결합하게 된다면 오히려 주변부는 눈하고 가깝고 중심부는 눈하고 멀어져 있어서 거리감에 따른 어지러움이 생길 수 있습니다. 이것이 현장에서 오랫동안 커브 선글라스, 커브 스포츠 안경 고글을 맞추면서 알아낸 건데요. 본인의 얼굴형이 평평하다면 이런 식으로 평평한 선글라스를 사용할 수 있고요. 평평하면서 프레임만 꺾여 있는 이런 식의 선글라스도 사용할 수 있을 겁니다. 그래서 구입 전이라면 내 얼굴형에 맞는 스타일을 선택하시는 게 좋고요. 만약에 구입 후 도수를 맞출 때는 도수를 맞출 때는 
보통의 안경처럼 보통의 안경 이렇게 요즘 둥근형 인기 많은데요 안경은 굴곡이 보통 많지 않은데요 이렇게 휘미 별로 없습니다 이렇게 휘미 별로 많지 않은 안경처럼 선글라스도 이렇게 앞면이 평평한 타입들이 생산되고 있어요 그것을 도수 맞추어서 사용한다면 이렇게 도수 선글라스가 바로 될 겁니다 그런데 선글라스도 이렇게 휨 커브가 많다면 반드시 눈 초점 위치를 체크해서 커브 설계 선글라스 렌즈를 결합하는 것이 매우 중요합니다 커브를 제대로 맞추고 눈 초점 위치도 함께 잘 맞추어야 중심 주변 시야의 거리감이 큰 차이가 없기 때문에 어지러움이 거의 없게 되죠 이것이 선글라스 어지러운 이유 중에 많은 부분을 차지하고 있습니다 선글라스 구입 전 그리고 선글라스 구입 후 도수 선글라스를 맞출 때 체크 포인트에 대해서 오늘 이야기하는 시간을 가져봤습니다 여기까지 안경 멘토였습니다 감사합니다